Il modo migliore per effettuare una dimostrazione formale è partire dalla conclusione. Se noi consideriamo la conclusione come l'obiettivo da raggiungere, quanto dobbiamo dimostrare, allora, pensando al contrario, possiamo smontare un obiettivo ottenendo dei sottoobiettivi con la speranza di raggiungere le nostre assunzioni. In questa linea di pensiero, le regole di introduzione funzionano per smontare una formula complessa in sottoobiettivi più semplici. Quindi la prima tecnica di base consiste nel partire dalla conclusione, partire da un obiettivo, e dimostrare l'obiettivo applicando l'unica regola di introduzione la quale possa generarla. Consideriamo l'esempio nella slide. A implica B implica A. Nella slide potete vedere la dimostrazione completa ottenuta applicando questa tecnica. Proviamo ad effettuare questa dimostrazione passo per passo. Un utile ausilio consiste nel tenere traccia delle ipotesi che generiamo man mano nel processo di prova. Dobbiamo tenere traccia delle ipotesi che vengono generate e nel contempo dobbiamo tenere traccia del punto in cui le abbiamo generate. Nell'esempio che stiamo analizzando, il nostro obiettivo è dimostrare A implica B implica A. Questa formula è composta e il suo connettivo principale è l'implicazione. Pertanto, seguendo la nostra strategia, applichiamo la regola di introduzione di implica. Il risultato è che otteniamo un secondo obiettivo, B implica A, il quale ci permette di dedurre l'obiettivo che intendiamo, A implica B implica A. Nel contempo abbiamo aggiunto una ipotesi, A, l'antecedente dell'implicazione del nostro obiettivo, all'insieme delle ipotesi che abbiamo a disposizione. Questo insieme era inizialmente vuoto. Poiché il nostro obiettivo è B implica A, una formula composta il cui connettivo principale è implica, adottiamo la stessa strategia usando la regola di introduzione di implica. Pertanto la nostra prova diventa quella nella slide e il nostro obiettivo diventa A. Nel contempo l'insieme delle assunzioni che abbiamo a disposizione in questa prova per dimostrare questo obiettivo è composto dall'insieme A, B. In questo momento ci rendiamo conto che l'obiettivo da dimostrare A è anche una ipotesi, di conseguenza possiamo semplicemente dedurla per la regola di assunzione. Inoltre ci rendiamo conto che è una ipotesi che abbiamo introdotto nel processo di prova, per cui possiamo scaricarla usando la regola di introduzione di implica per effettuare lo scarico. Ovviamente dobbiamo usare l'istanza della regola di introduzione di implica che ha introdotto quell'ipotesi. Di conseguenza, come vedete nella slide, la regola che ha effettuato l'introduzione dell'ipotesi A è la prima istanza e di conseguenza essa è marcata con l'apice 1 proprio per indicare che è quella regola che scarica quell'assunzione. Vale la pena notare che è necessario ricordarci per ogni assunzione che introduciamo quale regola abbia introdotto quell'assunzione, in modo tale che possiamo effettuare lo scaricamento dell'assunzione nel modo corretto. Notiamo anche che è tranquillamente possibile che esistano delle ipotesi che non andiamo ad utilizzare, ad esempio la B. Ragionando al contrario, per obiettivi, le regole di eliminazione hanno il ruolo di smontare le assunzioni complesse. È anche importante osservare che le assunzioni di cui teniamo traccia sono locali ad una sottoprova. Il seguente esempio chiarisce meglio questo concetto.
molte proprietà, specialmente quelle che provengono dall'algebra, sono autoduali, ovvero se noi scambiamo il ruolo delle variabili o delle metavariabili, la proprietà resta la stessa. Questo ci consente di effettuare un'unica dimostrazione formale invece di effettuarne due con le variabili invertite di ruolo. Non sempre esiste un unico modo per derivare un risultato. L'esempio che segue consente di derivare una metà del risultato in due modi distinti.
La regola di eliminazione del falso ci consente di dedurre una formula arbitraria. Questo è estremamente comodo quando la formula che noi dobbiamo dedurre, la nostra conclusione, il nostro obiettivo, non ha apparentemente alcuna relazione con le nostre ipotesi. Tuttavia occorre ricordare che il falso deriva sempre da una contraddizione. Quindi per derivare una formula arbitraria sostanzialmente noi dobbiamo semplicemente dedurla dal falso e dobbiamo sapere che le nostre assunzioni al momento disponibili sono tra loro contraddittorie. Ragionando per obiettivi, cioè ragionando in modo da costruire una prova a partire dal basso, la regola di introduzione del non permette di assumere la conclusione di privata della negazione. Questo è una forma di ragionamento per contraddizione.
talora semplicemente le strategie viste finora non producono alcun risultato. Semplicemente arriviamo ad un punto che è un vicolo cieco. In questo caso può essere necessario applicare la legge del terzo escluso. La legge del terzo escluso, a differenza delle altre regole, è creativa. Essa, sebbene di solito sia possibile trovare un suggerimento all'interno della prova su quale sia l'istanza corretta, tuttavia richiede capire perché una formula è vera. In linea di massima, il consiglio è applicare la legge del terzo escluso quando nessun'altra strategia sia possibile. Il principio del terzo escluso è complesso da applicare. Infatti non possiamo affidarci ciecamente alla forma del teorema. Varianti anche piccole nella forma del teorema possono essere dimostrate senza ricorrere al terzo escluso.
In apparenza, la legge del terzo escluso regola il comportamento della negazione. Sebbene questo sia solitamente il caso, tuttavia, questo modo di pensare è intrinsecamente errato. La legge del terzo escluso è una legge strutturale. Infatti, ci sono fatti elementari in cui la negazione semplicemente non appare che non possono essere dimostrati se non ricorrendo al principio del terzo escluso.
Thank you.